Can you repeat what was it? Yeah, what was the question? Oh, can you repeat the question? Least serious on set. Oh, like the least serious moment, like the goofiest moment, or person? Who? Yeah, person. Oh, person. Um, I would definitely say that's Tyler Posey for sure. Yeah. Yeah. I mean, he takes his job very seriously, but he also definitely squeezes enough time to have a lot of fun and and burp plenty and fart plenty and <laughs> all that good stuff. So, uh, I think he's he's honestly the best person to lighten the mood for sure and. And uh, definitely like take the stress off for sure. So I would definitely say Tyler Posey for sure. Yeah. Yep. Yep. I was I was gonna say like to speak to Posey. Usually number one on the call sheet, like the person who's the the lead, kind of sets the tone for for what the show's gonna feel like. And the fact that Teen Wolf is such a wonderful project in general, and the people involved and the fans, it really speaks to Posey. But he is a goofball. And he farts a lot. <laughs> Just saying. Thank you. Du coup, la question était qui est la personne la moins sérieuse sur le set Et ils ont tous les deux dit, t'as leur posé, t'as leur posé. Pourquoi Vince a commencé à dire parce que, enfin, franchement, il prend son job très sérieusement. Ok, il fait très bien son job, il est sérieux, voilà. Sauf que il arrive à garder un peu de temps par-ci par-là pour être un peu foufou, détendre l'atmosphère. Et faire ressentir les gens bien, tu vois, enlever cette pression. Et donc de pouvoir avoir cette dualité, c'est juste vraiment génial. Ça permet au casting de. et de tout que tout se passe bien. Sinon, on avait Max qui avait dit comme quoi, genre, lorsqu'on parle avec vraiment posé, on voit toujours que, même en général, l'acteur qui va l'idée la série ou l'actrice, c'est eux qui vont un peu donner le ton de ce qui va se passer dans la série, que ce soit pour le reste des acteurs, comment ça va se passer euh, derrière la scène ou pas. Euh, et du coup. Dès qu'on dès qu voit qu'on est une grande famille, tout le monde est proche, les, les acteurs entre eux, ils s'adorent, kiss kiss love love, bah, tout ça, bah, ça s'explique aussi un peu grâce à Tyler. Parce qu'il euh, est juste euh, génial, mais après il faut savoir qu'il pète beaucoup. Grand péteur. Je ne rigole même pas ce qu'il a dit, hein. Pour là. Voilà. Voilà. C'est pour moi, je suis it was cool. I mean, honestly, I'm not gonna lie, guys. Don't kill me, but I actually wasn't too familiar with Teen Wolf. I knew about it, but um, I only had two days to actually get on set, and um, we also only had like half the script finished when we started shooting. Um, so that kind of honestly gave, uh, it relieved a lot of the pressure for me because, um, you know, the production wasn't necessarily like ready and uh, I was like, okay, you know, I'll just, I'll wing it, you know? Um, but uh, everybody is just absolutely like the best and uh, like every single person in the cast is like the nicest people that I know. Um, and they made it really easy for me to, to feel to feel at home. And uh, yeah, and it's so cool because I get to be here with you guys and talk, so it feels amazing. I love it. Yeah, I I feel the same way. I've worked on a lot of different shows, and, and Team Wolf always stands out because it it feels like a big dysfunctional family, and we all care about each other. And truly, like I haven't seen Posey in years. I haven't seen Crystal in a long time or Holland. But like every time we all get together and have our little newbies come, it is a, it is a little pack, and we look out for each other. And. Uh, it feels the same with the band as well, with you all. It's uh, I don't know what it is. I guess we all attracted each other in some way or share something, but it's just it's a lovely group of people, the Team Wolf Pack in general. Merci, madame. Du coup, la question était, est-ce que c'était un peu intimidant de rejoindre un cast qui était déjà genre soudé une famille? On avait vu ce qu'il avait dit, genre, bah, il n'avait pas trop eu le temps en fait, parce que, ok, il a eu le rôle, très bien, mais déjà il n'était pas très familier avec Teen Wolf, ne lui jetez pas des papouches à lui, oh, jetez-les vers moi, c'est pas grave, euh, mais il avait juste deux jours, deux jours pour se préparer et aller sur le set, ce n'est rien, donc ça avait enlevé toute cette pression de, tu sais, genre, là, attendre, de dire, qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais attendre, et en plus, ils n'avaient même pas fini le script, la production, ce qui fait qu'il était là en mode, ah, oh, la prod, elle n'est pas prête, Ça va, on va la faire un peu à la YOLO, hein. Et puis c'est ce qui s'est passé, ça avait enlevé beaucoup de, de pression, et puis les gens étaient super gentils, accueillants, ils n'avaient vraiment rien à dire sur ce côté-là. Tout le cas, c'était juste génial. 
Et puis ils l'ont fait sentir comme s'il était chez lui. C'est pas beau ça. Et on a Max qui avait dit comme quoi il ressentait exactement la même chose. Dans le sens où c'était une grande famille dysfonctionnelle. Où par exemple il n'avait pas vu Cristal depuis un moment posé, il n'avait pas vu depuis un moment Hollande aussi. Mais lorsqu'il lorsqu se voit, c'est comme s'il n'y avait rien qui avait changé. Rien n'a changé, ils s'aiment toujours autant, ils accueillent toujours bah, du coup, les nouveaux comme Vince avec un cœur ouvert et prendre soin d'eux. Que ce soit pour Vince ou même par exemple pour les fans, c'est pareil. Ils trouvent que c'est juste qu'on forme tous ici, que ce soit le cast ou les fans, une énorme famille. Et du coup, c'est juste beau de voir qu'on prenne soin de, les uns des autres comme ça. Bravo. Pretty jarring, I would say. It's pretty rough. Um, it's it's a really old Jeep. I think it's from like the 70s, and it's also stick shift. So um, it's really sensitive. So if you, if you let go of the clutch, if you let go of the clutch too fast, it really it's like boom the car like. It's also it's so old that there's like holes in the roof. Uh, it's a metal roof, but there's like rusted holes in it, so it's not the most. Uh, Yeah, it's not the most glamorous vehicle to drive, but uh, it was definitely fun. It was my first time driving a manual car. But um, all of the driving you see in the movie was not done by me. Uh, I can't take credit for it. There's an amazing stunt guy that, that, uh, that did it. Yeah, I can't believe he drove it that, that well, honestly. Cool. La question est Pardon, pardon. Du coup, la question était, qu'est-ce qu'il a ressenti lorsqu'il a pris la voiture de Styles pour la première fois, la fameuse Jeep Et c'était comment du coup de pouvoir la conduire Et la vie comme quoi, bah, franchement, euh, c'était pas facile parce que c'était déjà sa première fois qu'il allait prendre une voiture manuelle. Et donc, euh, c'était une voiture qui était très sensible. Dès que l'embrayage, tu jouais avec un peu, vous, ça allait aller vite, ça allait euh, faire des trucs. Donc, euh, c'était assez, euh, assez sympa, mais pas si facile que ça. Mais il faut savoir que pas toutes les scènes où euh, il y a la Jeep, c'est pas lui qui te l'a fait tout. Il y a aussi un autre homme qui est spécialisé dans ça, euh, qui fait ça. Mais il en a fait quelques-unes et du coup, c'était sympa quand même. Gosh. Hmm. So, yeah, we don't know. We don't know. Um, the, the creator of the show, Jeff Davis, who we love him. Um, uh, he doesn't know either. I think uh, yeah, he doesn't know. So, um, who would I want to be my mom? Um, I guess my actual mom, maybe. <laughs> um, but yeah, I don't really know. There's a, there's a character in the show, I honestly forget their name, but uh, a lot of people have said that. I, it's, a, it's a good possibility that. <laughs> I think so, yes. Yeah, I think it's Jill. You guys know Jill? The show? Yeah? So maybe her. Maybe her. La question était, certes, on ne sait pas c'est qui sa mère. Ok, la mère dit là, elle ne sait pas. Mais, qui est-ce que lui aimerait avoir comme maman dans le jeu Elle avait dit, bah même Jeff, le créateur de Teen Wolf, etc. Il a oublié. Donc, s'il voulait avoir quelqu'un, ce serait clairement de sa petite maman. Lui, il a vrai, et il a pas dans le show.